und damit willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Dieses Mal mit dem Spiel Mass Effect, einem Spiel, das ich vor fast vier Jahren schon einmal Let's Played habe. Ich kann kaum glauben, dass es schon so lange her ist. Und ich muss aber sagen, ich bin mit diesem alten Let's Play nicht mehr zufrieden. Und deshalb, weil ich irgendwie wieder Lust hatte auf Mass Effect, Mass Effect Andromeda ist ja... Äh, es ist schon letztes Jahr angekündigt letztes, oh, letztes Jahr bei der E3. Ich hoffe, bei dieser E3 verlieren sie mal ein paar Worte drüber und zeigen nicht nur so einen Trailer. Und ich hatte einfach mal wieder Lust drauf. Und dieses Mal dann auch einmal mit allen DLCs, aber gerade von Mass Effect 2 und 3 habe ich die meisten DLCs noch nicht selber gespielt. Die werde ich mir dann wohl noch holen müssen. Und zum anderen, aber ich wird gleich auffallen, dass, äh, also werden euch dann zwei Dinge auch vielleicht auffallen, die das Spiel kennen. Vor allem die, die das Spiel kennen. Zum einen, es wird ein bisschen besser aussehen, weil ich eine HD-Mod drin habe. Die Mod ist in der Beschreibung verlinkt. Und zum anderen wird äh, die Sprachaufgabe des Spiels auf Englisch sein. Weil die deutsche Synchro, die geht mal gar nicht. Wer den Witz jetzt versteht, ihr seid super. Also, wie gesagt, die deutsche Synchro, die werde ich mir nicht antun. Aber ich muss dazu sagen, Mass Effect 1 ist in der Beziehung ein bisschen kacke. Mass Effect 3 kann man die Untertitel und äh, Sprachausgabe unabhängig voneinander umstellen. Mass Effect 2 muss man ein bisschen tricksen, weil wenn man da in die Datei geht und das ändert, man kann zwar da die Gesamtsprache ändern, aber irgendwie, als ich nur, also ich hatte Sprachausgabe auf international gestellt und so Untertitel auf Deutsch und dann war das ganze Spiel auf Deutsch. Ich weiß nicht, warum man etwas so schreibt, wenn hätte ich gedacht, dass die Sprachausgabe dann Priorität hat, aber ist wohl so. Und hier... Ich musste das Spiel bestimmt drei oder viermal neu installieren auf Deutsch. Ich glaube, da ja, dreimal neu installieren auf Deutsch. Und vorher hatte ich es halt auf Englisch nur installiert. Da ähm, ich die ganzen Dateien dann umbenennen musste. Und jetzt denkt das Spiel zwar praktisch, dass es die äh, deutschen Dateien aufruft, also die deutschen Audiodateien, aber eigentlich ruft es die englischen ab. Es ist gar nicht so schwer. Die Anato findet ihr bestimmt auch irgendwo im Internet. Aber sie ist ein bisschen komisch geschrieben und da verliert man sich schon mal leicht ein bisschen drin. Ansonsten würde ich sagen, neue Karriere. Man hört es schon. Dieser Computer ist übrigens auch eine eigene Datei. Das war ein bisschen sehr komisch. Äh, neue ID. Ich will, dass der mal halbwegs aussieht wie ich. Aber nicht schnell starten, männlich. Ich hatte überlegt, einen Femshap zu spielen. Aber... So, beim letzten Mal hieß er, glaube ich, Ultimate. Dann heißt er dieses Mal Spendash. Der Name wird eh nie genannt. Also, der ist eigentlich nur für die... Für die Safe Games. Warning. Data Corruption Detected. Please reconstruct Profile. Moment, ich sehe gerade, der Stream will nicht. Ich muss das nochmal gerade neu machen. So, einmal OBS neu gestartet. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht mehr funktioniert hat, aber irgendwie hatte das Video nicht gestreamt, sondern nur das Audio. Aber jetzt sollte das hoffentlich gehen. Man sollte dann natürlich nicht nur die Preview wieder anmachen, sondern auch den richtigen Stream. Wofür rekonstruieren? Ähm, ich habe eigentlich im, sonst immer von der Erde... Also ich muss sagen, Raumfahrer finde ich irgendwie nicht so gut. Von der Erde. Confirm psychological profile. Kriegsheld. Confirm military Frontkämpfer. Der kann zwar, glaube ich, in... Mass Effect 1 noch nicht so viel, also Biotika generell, aber Mass Effect 2 wird das, glaube ich, ganz cool. So, das wird auf jeden Fall geändert. Äh, Gesichtsstruktur. Das ungefähr, Hautfarbe. Ja, ich bin nicht ganz so bleich, aber das geht irgendwie schon... So viel Auswahl habe ich nicht. 
Weil meine Haut ist schon relativ hell. Gibt es auch etwas, was nicht absolut schrecklich aussieht? Ich habe eine Aussage zwischen drei Hauttypen. Narben. Nee, Narben habe ich eigentlich keine. Ist das hier gar keine? Dreh so, ich bitte mal. Das hier ist komplett ohne. So, dieses Mal will ich aber, dass mein Shepard auch halbwegs gut aussieht. Nackenumfang. Ja. Gesichtsgrö... Guck mich an. Guck mich. Guck mich an. Wollt sich angucken, danke. Hä? Langweite. Äh, Ohrengröße. Ohren anrühren, das ist auch immer wichtig, aber... Ohren Ausrichtung... Ja, eher so. Augen. Ey, guck mich doch bitte mal an. Geht's auch... Dass sie die nicht absolut schrecklich aussehen. Äh, was war denn der Standard? Der, das, das ist irgendwie so ein leerer Blick, muss ich sagen. Augenhöhe. Ja, den lasse ich mal lieber so. Augen ab. Ja. Auch etwas, was man besser in der Mitte lässt. Augentiefe. Was nach außen gehen die? Okay. Ist das ein... Am Ende lasse ich ja doch wieder alles in der Mitte. Ich möchte jetzt aber auch nicht die ganze Zeit aussehen wie Spock. Ja, ihr tut sich ja... Hier tut... In der Ecke tut sich gar nichts. Geht ja nicht. So. Ach so. Also, warte mal. Das ist die Tiefe. Das ist die... Bin ich jetzt blöd oder macht das im Endeffekt das Gleiche? Ach so, nee, tut... Nee, ist schon okay. Ich möchte trotzdem nicht... Wenn ihr sehe ich noch wirklich noch aus wie Mr. Spock. Iris Farbe. Äh, das ist zu hell, das ist zu dunkel... Ich meine, das, das sieht irgendwie ein bisschen sehr heftig aus. Habe ich irgendwo irgendwas? Ja, das könnte so ein grünbraun sein. Aber was haben wir noch? Jetzt noch müssen wir. Ich kann es echt nicht erkennen, was das für eine Farbe da stehen soll. Das könnte echt so ein grünbraun sein. Ansonsten würde ich gerne die hier nehmen. So, Kiefer. Das sieht übrigens aus, als ob das runterhängen würde. Das ist echt eher so hier. Oh. Guck mich an. Gibt's hier irgendwo auch normale Lippen? Ja. 
Diese ganzen Regler. Ich hasse es, wenn man so viele Regler hat und man die meisten davon am besten in der Mitte lässt. Äh. Ja. Eher nicht. Am ehesten nicht noch. Ja, ein, ein Tacken höher kann es schon sein. So. Nase. Äh. Oder? Ja, absolut. Passen wir so. Gibt es auch Nasen, die gut aussehen? Ja. Die ist wenigstens nicht so in your face. Ha, jetzt wird's interessant. Das oder das? Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich besser finde. Was sieht sie mit Haaren aus? Die Haare hatte ich bei meinem letzten, auf jeden Fall, bei meinem letzten Let's Play. Ja, leider sieht auch nichts davon aus wie irgendwas, was ich je als Frisur hatte. Ja, nee, Haarfarbe ist mir noch egal. Na, egal. Erstmal müsste ich erstmal eine Frisur so finden. Hm. Äh, ich will nicht die Haarfarbe. Erstmal wichtig das hier. Diese, die fallen schon mal raus. Das hatte ich schon mal. Irgendwie passt das auch. Das, das nicht, das nicht so, auch nicht. Da habe ich jetzt die Wahl zwischen den beiden hier. Das hier sieht aus, als wären die einfach nur draufgeklebt worden. Vor allem, wie die hier durchklippen. Ganz großes Kino. Was hat der für eine hohe Stirn? Das kann aber gerade nicht sein. Kann ich die Stirn ein bisschen untermachen? Ja, dann passt das schon nicht mehr. Kopf, wo ist denn mal die... Als ob ich die Stirn wieder irgendwo machen kann. Äh, Haarfarbe. Warum gibt es hier nur natürliche Haarfarben? Ich möchte meine Haare gerne blau färben. Dann halt nicht. So. Sieht das... Ne, das sieht auch kacke aus. Das Ding ist, meine Haare sind schon ein bisschen dunkler, aber halt, es ist auch kein Schwarz. Und so sieht's kacke aus. Also die Augenbrauen zumindest sehen so absolut schrecklich aus. Dann lass ich's so... Ich bin ich damit zufrieden. Bin ich damit zufrieden. Ja, damit kann ich leben. Ich hänge schon nach 15 Minuten da dran. Profile Reconstruction complete. Ich bin der Shepard von der Erde, Kriegsheld, Frontkämpfer, Metall, Sturmgewehr. Identification confirmed. So, leicht, weil ich es nur für Story spiele und Mass Effect 1 hat so ein paar Stellen, wo man sowieso leicht gewonshottet wird. Stufen also Zielhilfe, ich weiß nicht, die ist Zielhilfe gering. Squad-Fähigkeit-Nutzung, ja. Untertitel, ja. 
damit sich bei euch keiner aufregt, Untertitel werden da sein und Auto speichern. Darauf werde ich mich nicht verlassen können. Ich hatte beim letzten Let's Play schon mal so eine Stelle, ich musste ich glaube ich dreimal spielen, weil ich zweimal den gleichen Bug hatte. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets, learned to look out for himself. He proved himself during the Blitz. Held off enemy forces on the ground until reinforcements arrived. He's the only reason Elysium is still standing. We can't question his courage. Humanity needs a hero. And Shepard's the best we've got. I'll make the call. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500k. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, specters are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. They don't send specters on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the calm room for a debriefing. You get that, Commander? Great. You pissed the captain off, and now I'm going to pay for it. <laughs> Don't blame me. The captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. Okay. Also dieses Intro ist ja echt nice, aber dabei ist es mir gerade abgestürzt. Deshalb war da, habe ich da gerade wohl gerade einen Cut machen müssen. Sah vielleicht ein bisschen komisch aus. Ähm. Was haben wir? Ich hoffe, der, ja, der HD-Patch ist noch drin. Also, sonst sind hier diese Displays nicht so detailliert. So viel kann ich sagen. Aber ich bin mir jetzt eher so, für Leute, die es vielleicht interessiert, warum es nicht geklappt Also, entweder lag es an der Bioengine.ini oder wie das heißt. Die, also, die habe ich auf jeden Fall mal umbenannt. 
dann wird die neu generiert oder es lag daran, dass ich den ähm, Large Address Array nicht drin hatte. Das ist so ein Programm, das kann man auf jede Excel klatschen von irgendwelchen Spielen und da können die, ich glaube, bis zu 4 GB RAM sich halt nehmen auf einem 64-Bit-System zumindest. Ansonsten haben die halt immer nur 2 GB. Wenn man mit HD-Texturen arbeitet, die sind normalerweise nicht so optimiert, dass die in die 2 GB reinpassen. Ähm, reden wir mal ein bisschen mit den Leuten. Emil zum Beispiel. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the Captain? I'm on my way to give him a status update right now. With all due respect, sir, maybe he'll finally tell you what we're really doing out here. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Was mir auch gerade aufgefallen ist, wenn wir hier in der Zwischensequenz lang gehen, ich kann mich... Vielleicht habe ich auch einfach nur nicht aufgepasst, aber ich bin mir ziemlich sicher, hier drüben stand keiner. Und dann steht auf einmal Nihilus hier. Vielleicht habe ich auch einfach nur gerade nicht aufgepasst, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, die vorherigen Kamerawege habe ich nicht gezeigt. Ähm... What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the first contact war. As for Nihilus, I haven't said more than two words to him. He usually only speaks to the captain. I heard Nihilus once took down an entire enemy platoon all by himself. Man, I can't believe I'm on a mission with an actual Spectre. Erzähl mir mal mehr über die Spectres. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Was ist mit Menschen unter den Spectres? Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're a war hero, right? Held off an entire enemy fleet during the Blitz single-handed? That's the kind of talent the Spectres are looking for. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. So, wir wollen jetzt natürlich nicht eine Stunde lang reden, ne? Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I've never been there. But you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it, really? If you've got something to say, just say it. Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the Commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Was bergen wir denn? What's the payload, Captain? A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the citadel for proper study. 
Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon is not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. Wenn ich ablehne? I don't like people making decisions about my future. This isn't about you, Shepard. Humanity needs this. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliant ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden... Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties! I repeat, heavy casualties! We can't... Get evac! They came out of nowhere! We need... out after that no calm traffic at all just goes dead there's nothing reverse and hold of 38.5 status report 17 minutes out captain no other alliance ships in the area take us in joker fast and quiet this mission just got a lot more complicated a small strike team can move quickly without drawing attention it's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in.